हेलो एवरीबडी दिस इज सी बी एस सी साइंस क्लास टेंथ चैप्टर नंबर फोर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इट इज पार्ट नंबर टू ऑफ दिस चैप्टर इस पार्ट से पहले हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को लास्ट पार्ट में स्टार्ट कर दिया था और हमने जो कार्बन की प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया था हमने देखा था कार्बन जो है हमारे आसपास काफ़ी बड़ी मात्रा में मौजूद होता है और पूरे पृथ्वी पर कार्बन ही सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है फिर हमने देखा था कि कार्बन जो है वह कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है या आयंस नहीं बनाता है इसमें जो बॉन्डिंग होती है वह अलग ही तरह की होती है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग ठीक है और उसके बाद हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वह देखी थी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डो नॉट फॉर्म आयंस एंड दे डो नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं कारण से ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी uh, को कंडक्ट नहीं करते हैं इसके अलावा इनके जो बॉइलिंग uh, पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वे भी बहुत हाई नहीं होते हैं इन कंपेरिजन टू आयोनिक कंपाउंड्स फिर हमने देखा था कि हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं या कार्बन होता है कार्बन हमारे आयन क्यों नहीं बनाता है यह सी फोर माइनस एन आयन भी नहीं बनाता है और सी फोर प्लस के टाइम भी नहीं बनाता है तो ये यह हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको हमने पहले डिस्कस किया था देन यदि कार्बन आयंस नहीं बना पाता है तो वह शेयरिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट्स के साथ या दूसरे कार्बन आइटम्स के साथ कंपाउंड बनाता है तो उसे को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि यह कोवेलन कंपाउंड कैसे बनाता है सो लेट्स स्टार्ट नाउ कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स तो ये जो प्रॉब्लम है कार्बन की कि मैं आयन नहीं बना सकता तो इसको वह सॉल्व करता है अपनी समस्या को बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन और अदर एलिमेंट्स है ना दूसरे एलिमेंट्स के साथ या कार्बन के साथ ही वह इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके इस समस्या को कंप्लीट करता है नाउ जस्ट नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म्स मोलिक्यूल्स बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर तो सिर्फ कार्बन ही नहीं दूसरे एलिमेंट्स होते हैं हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वे भी कॉवलेंट कंपाउंड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं द शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो ये जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग हमारे सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल जो होती है हमारी कर्नेल होती है उसी के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनाई जाती है या शेयरिंग की जाती है और जो हमारे दो एटम होते हैं जिनके बीच में शेयरिंग हो रही है दोनों को क्या प्राप्त होता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन प्राप्त होता है मीन्स उनका जो ऑक्टेट होता है वे कंप्लीट हो जाते हैं उनकी बैलेंस शेल कम्प्लीटली फील्ड हो जाती है है ना किसी तरह से और वह तरीका क्या है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड ऑफ कार्बन लेटस लुक एट सम सिंपल मोलिक्यूल्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के तो कंपाउंड कई सारे हैं हम आगे बहुत सारे इसके होमोलोगो सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और दूसरे रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो लेकिन उसको समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ दूसरे एलिमेंट्स या सिंपल मोलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे जो क्या करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं ना तो आप इसमें एक बात ध्यान रखिए बस कि जो शेयरिंग होती है वैसे सिर्फ आउटर मोट शेल के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच ही होती है द सिंपलेस्ट मोलिक्यूल फॉर्म इन दिस मैनर इज देट ऑफ हाइड्रोजन तो सबसे जो सिंपल मोलिक्यूल है हमारा जो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है वह किसका बनता है हाइड्रोजन का बनता है एज यू हैव लर्न अर्लियर द एटोमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वन तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर हमारे वन होता है हैंस हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल और हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके फर्स्ट शेल में के शेल में एंड इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द केल शेल और इसकी जो फर्स्ट शेल होती है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम जैसे कि हमने आप बाउ प्रिंसिपल में पढ़ा है नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है तो इसकी जो के शेल होती है यदि उसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो वह हो जाएगी कम्प्लीटली फील्ड शेल और वह प्राप्त कर लेगा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसीलिए वह एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है सो टू हाइड्रोजन एटम शेयर देर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन तो इस तरह से दो हाइड्रोजन के एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एच टू मोलिक्यूल बनाते हैं दिस अलाउस इज हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस तो इस तरह से जो हाइड्रोजन एटम होता है वह अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो होती है हीलियम हीलियम का एटोमिक नंबर टू होता है और यह रिएक्टिव नहीं बहुत इनर्ट गैस है कोई रिएक्शन नहीं करती है क्योंकि इसकी
उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं कम्प्लीटली फील्ड होती है इसलिए वह रिएक्शन नहीं करती और नहीं ये एच ई टू बनाती है हीलियम हमेशा मोनो एटोमिक होती है डायटोमिक नहीं होती है विच एस टू इलेक्ट्रॉन सीन इट्स के सेल वी कैन डेपेक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रोसेस टू रिप्रेजेंट वेलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन के आइटम दिखाए गए हैं है ना तो हम क्या बनाते हैं सबसे पहले उसके वेलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं जैसे हाइड्रोजन के पास एक वेलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक वेलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया अब ये क्या करेंगे दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे मीन्स हमारा जो ये हाइड्रोजन है फर्स्ट वाला इधर वाला हाइड्रोजन क्या करेगा दूसरे वाले हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन होगा वह क्या कर लेगा फर्स्ट वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो आप देख सकते हैं इसका जो गोला है फर्स्ट वाले हाइड्रोजन का जो गोला है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं है ना और जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके गोले में भी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शेयरिंग हो रही है वो दोनों पास पास आ रहे हैं ठीक है उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है जिसे हम वाइंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ठीक है और यहाँ पर इनके बीच में क्या बन जाता है एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं और यह कोवेलेंट बॉन्ड होता है ठीक है तो आप समझ पा रहे हैं आपको यहाँ पर ये जो गोले बनाने होते हैं इसी पर ज़्यादा ध्यान देना है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है किसी भी एलिमेंट का और उसके वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स वेलेंसी के बारे में आप जानते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं वी कैन डेपिक दिस यूजिंग डॉट्स और क्रोसेस तो हमने इसको डॉट्स और क्रोसेस के जरिए यहाँ पर समझने की कोशिश की है द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग हुई है है ना उसके कारण क्या बना है यहाँ पर एक बॉन्ड बना है दोनों के बीच में दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया एक बॉन्ड बन गया एक बंद बन गया ये जो बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है बॉन्ड है ठीक है और हम इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड यदि एक लाइन खींची हुई है तो हम इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड दो लाइन होगी ऐसी तो हम उसे कहेंगे डबल बॉन्ड और तीन लाइन होगी तो हम उसे कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड तो ये कैसे बनते हैं ये अभी हम आगे देखने वाले हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स में पर आप अभी इतना ध्यान रखिए कि ये जो बॉन्ड बना है इसको हम क्या कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है क्योंकि यह सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ही बन सकता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो हाइड्रोजन का आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा देन आगे देखते हैं अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन बिटवीन द टू एटम्स और जो सिंगल बॉन्ड होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड उसको हम एक लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं दो एटम्स के बीच में एच शोन इन फिगर जैसा कि आपने अभी डायग्राम में देखा द एटोमिक नंबर ऑफ क्लोरिन इज सेवनटीन हमारे क्लोरिन का एटोमिक नंबर सेवनटीन होता है हम क्लोरिन का एग्जाम्पल देखने वाले हैं वाट वुड मीट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इट्स बैलेंसी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा टू एट सेवन और इसकी बैलेंसी क्या होगी तो इसकी बैलेंसी होती है माइनस वन ठीक है आपको पता है सेवन इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा ठीक है तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी माइनस वन क्लोरिन फॉर्म्स अ डाई एटोमिक मोलिक्यूल सी एल टू क्लोरिन क्या करता है एक डाई एटोमिक मोलिक्यूल बनाता है सी एल टू क्लोरिन कभी भी सी एल सिंगल क्लोरिन के रूप में नहीं पाया जाता है ये हमारे एटमोसफियर में गैस के रूप में रहता है लेकिन वह गैस किस रूप में होती है डाई एटोमिक मोलिक्यूल के रूप में जिसके अंदर दो एटम होते हैं क्लोरिन के ठीक है डाई एटोमिक का मतलब क्या है टू एटम्स है ना यदि आप ये नहीं समझते हैं कि मोलिक्यूल कैसे बनते हैं मोनोएटोमिक डाइटोमिक क्या होते हैं तो आप ऊपर दिखाई गई लिंक में सजेस्टेड वीडियो में जाकर नाइन्थ क्लास का पार्ट देख सकते हैं हमारे एटम्स एंड मोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है उसमें इसको मैंने अच्छे से समझाया है कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मोलिक्यूल क्या आप इस मोलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं नॉट दैट ओनली द वेलेंस एल इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डेपिक्टेड तो आपको यहाँ पर ये चीज़ नोट करके रखनी है कि यहाँ पर सिर्फ आपको वेलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ पर दिखाना है ठीक है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑक्सीजन दे रखा है नाइट्रोजन दे रखा है लेकिन क्लोरीन नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पर क्लोरीन को बनाकर देखेंगे क्लोरीन आखिर बनता तो हम यहाँ पर क्लोरीन मोलिक्यूल बनाकर देख लेते हैं हमें पता है क्लोरीन हमारे सी एल टू फॉर्म में होता है तो हमें यहाँ पर दो क्लोरीन एटम बनाने होंगे ठीक है दो की हमें शेयरिंग करानी होगी और ध्यान क्या रखना है हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ
सॉरी इलेक्ट्रो एटोमिक नंबर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है टू एट सेवन ठीक है तो यहाँ पर हमने बना दिए हैं वन टू थ्री देख सकते हैं आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ठीक है और जो हमारा दूसरा एटम है क्लोरीन का उसके भी हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनाने होंगे सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दिस इज सेवन ठीक है एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर हमें शेयरिंग करानी होगी क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है माइनस वन इसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए है ना तो ये क्या कर सकता है अपने ऑक्टेट को पूरा कर सकता है इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा वन इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग करेगा तो हमने जो यहाँ पर मनाया है इलेक्ट्रॉन उसको आपको एक इलेक्ट्रॉन को किसको देना होगा दूसरे क्लोरीन को देना होगा या उसके साथ शेयरिंग करनी होगी तो इस तरह से इस फर्स्ट वाले क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन्स को अपने गोले में ले लिया और दूसरा वाला क्लोरीन भी क्या करेगा पहले वाले क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने गोले में ले लेगा तो इस तरह से क्या हुआ इन दोनों ने एक दूसरे के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर ली शेयरिंग कर ली और हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है देखिए है ना एक ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको डॉट से दिखाया और इसको क्रॉस से दिखाया ताकि हमें अंतर यहाँ पर मालूम चल सके तो इस तरह से आप बनाएंगे और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है थीके? एक क्लोरीन इस क्लोरीन का दूसरे क्लोरीन का इन दोनों के बीच में क्या होता है यहाँ पर अट्रैक्शन होता है और ये दोनों क्या बना लेते हैं एक बॉन्ड बीच में बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं ठीक है तो आपके समझ में आ रहा होगा तो आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से तो आप क्या करें कि जैसे हमें पता है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसमें होएगी तो आप इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इधर आगे बनाएं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एक गोला होगा वह इन इलेक्ट्रॉन्स को जैसे यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा और गोला अच्छे से गोल गोल बनेगा ठीक है तो इस बात का आप ध्यान रखें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हमने देखा कि किस तरह से क्लोरीन अपना डाइएटोमिक मोलिक्यूल बनाता है और एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है then in case of oxygen we see the formation of double bond between two oxygen atoms तो यदि हम oxygen की बात करें तो यहाँ पर oxygen के दो atoms के बीच में एक double bond बनता है मतलब दो double bond बनते हैं या दो single bond बनते हैं जिन्हें हम double bond कहते हैं <coughs> this is because an atom of oxygen has six इलेक्ट्रॉन in its एल shell the atomic number of oxygen is एड्स and it requires two more इलेक्ट्रॉन to complete its octet तो हमें पता है हमारे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह आठ होता है और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में वे कितने होते हैं सिक्स होते हैं तो हमें यहाँ पर सिक्स इलेक्ट्रॉन की बनाने की आवश्यकता है दो एटम हमने बना दिए और उसके आसपास हमने सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट एटम है हमारा ऑक्सीजन का ये दूसरा एटम है ठीक है लेकिन जब हम दोबारा हम गोले बनाने वाले होते हैं तो दोबारा इनको री अरेंज करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग करने वाले हैं उनको हम थोड़ा बीच में लिख देते हैं है ना ये फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के दो इलेक्ट्रॉन हैं और ये सेकंड ऑक्सीजन एटम के दो इलेक्ट्रॉन हैं ठीक है आप इनको देख पा रहे हैं तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है दो दो इलेक्ट्रॉन्स की क्योंकि इसके पास छह इलेक्ट्रॉन हैं दो इलेक्ट्रॉन और यदि ले लेता है दूसरे एटम से तो ये क्या कर लेगा अपना नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त कर लेगा इसके पास हो जाएंगे टोटल एट इलेक्ट्रॉन ठीक है टू फोर सिक्स एंड दिस एट तो इस तरह से इसके पास टोटल आठ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और यदि फिर इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास भी आठ इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाते हैं तो ये दोनों संतुष्ट हो जाते हैं और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो आपको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन यदि शेयरिंग करता है है ना एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हमारे बने तो उनसे क्या बना हमारा एक सिंगल बॉन्ड बना फिर जो दो दूसरे दो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों पास पास आए और उन्होंने भी दूसरा बॉन्ड बना दिया तो यदि हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है टोटल दोनों आइटम के मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है फोर इलेक्ट्रॉन है यदि फोर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और दो पेयर बन जाते हैं हमारे पास ठीक है ये क्या है हमारे दो पेयर हैं दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चार बॉन्डिंग विद इच अदर तो यहाँ पर यदि दो पेयर बन जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स के तो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा इसे हम क्या कहते हैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन देन सो इंच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर तो इस तरह से हमने जैसे डायग्राम में देखा कि ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेता है द टू इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाई इंच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से हमें यहाँ पर कितने मिलते हैं दो 
पेयर मिलते हैं ठीक है दो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर्ड पेयर्स यहाँ पर बन जाते हैं दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स की बन जाती है ठीक है दिस इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स और इस तरह से दो एटम के बीच में क्या बन जाता है एक डबल बॉन्ड बन जाता है ठीक है कैन यू नाउ डेपेक्ट अ मोलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन वन ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम तो क्या अब आप वाटर के मोलिक्यूल्स का नेचर उसकी जो बॉन्डिंग होती है उसको शो कर सकते हो जो हमारा ऑक्सीजन होता है है ना वाटर का फॉर्मूला होता है एच टू ओ तो ऑक्सीजन एटम तो एक होता है और हाइड्रोजन कितने होते हैं टू वन ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है क्या आप उसको शो कर सकते हो उसमें बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे दस मोलिक्यूल है सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड तो ये तो हमें डायग्राम बनाने के बाद ही पता चलेगा किस तरह से वे बॉन्डिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले हैं वाटर का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन देखने वाले हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है तो हम पहले ऑक्सीजन को सेंटर में बना लेते हैं फिर उसके आसपास हम हाइड्रोजन को बना देते हैं हाइड्रोजन के पास हमें पता है वन इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है तो दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए और ऑक्सीजन के पास वेलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है सिक्स है ना तो वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स हमको जिस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है उसको एटम से थोड़ा दूर बनाना है ठीक है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के सिक्स इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है हाइड्रोजन को क्या चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का एक एटम चाहिए और इस वाले हाइड्रोजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है और ऑक्सीजन को क्या चाहिए इसके पास छः हैं तो इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना एक इसका ले लेगा और दूसरा इसका ले लेगा तो इस तरह से ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा पहले हम ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करके देखते हैं है ना तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो इससे शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे से शेयर कर लेगा ठीक है फिर हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के गोले को तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं दो पेयर ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा ठीक है यहाँ पर क्या बनेंगे दो सिंगल बॉन्ड बनेंगे इन दोनों के बीच में क्या बनेंगे दो सिंगल बॉन्ड और हम इसको इस तरह से दोबारा लिख सकते हैं ठीक है तो ये क्या बन गए हमारे दो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बने हैं जब ये जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की यदि बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स या दो एटम्स के बीच में होती है है ना यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तब यहाँ डबल बॉन्ड बनता और इधर भी चार इलेक्ट्रॉन होते तो डबल बॉन्ड बनता लेकिन यदि दो एटम्स के बीच में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है और इसको वापस प्रैक्टिस करके देखना है ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए और समझ में आ जाए तो ये चीज़ें आपके प्रैक्टिस करने से ही आती हैं तो आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें जितने भी यहाँ पर मोलिक्यूल्स दे रखे हैं डायग्राम्स में या मैं जो आपको समझा रहा हूँ इन सबको आप अच्छे से एक बार खुद करके देखें देन वाट वुड हैपन इन द केस ऑफ अ डाइटोमिक मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन तो हमारे नाइट्रोजन भी एन टू के रूप में पाई जाती है एटमोसफियर में ये भी डाइटोमिक मोलिक्यूल बनाती है नाइट्रोजन हैज़ द एटोमिक नंबर सेवन नाइट्रोजन का एटोमिक नंबर कितना है सेवन वाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इट्स कम्बाइनिंग कैपेसिटी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा नाइट्रोजन का टू एंड फाइव सेवन इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटोमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा टू एंड फाइव और इसकी कम्बाइनिंग कैपेसिटी कम्बाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है बैलेंसी है ना इसको कम्बाइन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है या इसको लेने हैं देने हैं तो वह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास थ्री क्योंकि इसके बैलेंस सेल में टू इलेक्ट्रॉन सॉरी फाइव इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको लेने पड़ेंगे तो ये क्या बन दिखाएगा माइनस थ्री बैलेंसी शो करेगा तो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि आपको सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होने चाहिए और यदि एटॉमिक नंबर याद है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको याद होना चाहिए और साथ ही उसकी जो बैलेंसी होती है वे भी आपके ध्यान में होनी चाहिए यदि ये चीज़ें आपके अच्छे से अंडरस्टूड है तो आप किसी भी मोलिक्यूल को आसानी से बना पाएंगे अन्यथा आपको बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है इन ऑर्डर टू अटेंड एन ऑक्टेट इट्स नाइट्रोजन एटम इन अ मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइट टू थ्री सेट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये जो हमारा नाइट्रोजन का मोलिक्यूल है जैसे कि डायग्राम में बताया गया है इसके पास 
टोटल फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके बैलेंस शेल में और इसको थ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या करनी होती है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करनी होती है तो हम देख पा रहे हैं कि ये नाइट्रोजन के फाइव इलेक्ट्रॉन्स में से थ्री हमने इस साइड में बनाए हैं इसके भी फाइव इलेक्ट्रॉन्स में से थ्री इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में बनाए हैं तो ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो है आपस में क्या करेंगे कॉम्बिनेशन करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के गोले के अंदर हमने दूसरे नाइट्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया ठीक है तो इसके नाइट्रोजन के पास हो गए हमारे पाँच और तीन आठ इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी हो गए पाँच और तीन आठ इलेक्ट्रॉन तो आप जब भी ये बनाए स्ट्रक्चर तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आपके जो गोले बने बिल्कुल अच्छे गोल बने ठीक है आड़े टेढ़े नहीं बनने चाहिए तो यहाँ पर टोटल हमारे तीन पेयर्स बन जाते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है हम इनको क्या कहते हैं जैसे ये ऊपर के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन्होंने आपस में शेयरिंग की है तो हमको बोलते हैं शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो टोटल शेड पेयर कितने हैं थ्री और थ्री शेड पेयर इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने बॉन्ड बनाते हैं तीन बॉन्ड यहाँ पर बनाते हैं ठीक है ये दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाएंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाएंगे और ये दोनों भी एक बॉन्ड बनाएंगे तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने बॉन्ड बन जाएंगे थ्री बॉन्ड बन जाएंगे जिसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक है तो यहाँ पर तीन बॉन्ड बन जाते हैं यानी ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है हमारे नाइट्रोजन के मोलिक्यूल में अ मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज द फॉर्मूला एन एस थ्री फिर इसके बाद हम अमोनिया का एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं अमोनिया का फॉर्मूला होता है एन एस थ्री कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मोलिक्यूल शोविंग हाउ ऑल फॉर एटम्स अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो क्या आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हो कि किस तरह से जो फोर एटम्स हैं यहाँ पर एन एस थ्री तीन हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन टोटल चार एटम हैं और चार एटम अपने अपने नोबल गैस कन्फिग्रेशन को कैसे प्राप्त कर पाते हैं विल द मोलिक्यूल हैव सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स तो क्या यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाएंगे तो यहाँ पर आ, इसका डायग्राम नहीं देख दे रखा है तो हमें यहाँ पर इसको बनाना होगा तो हम इसको बनाकर देख लेते हैं एन एच थ्री हमारा मोलिक्यूल कौन है एन एच थ्री ये हमारा एन एस थ्री है इसमें तीन है है ना तो एक तो नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन है इसलिए हम क्या करेंगे हाइड्रोजन को इसके आसपास लिखेंगे ना तो ये हमने क्या बना दिए तीन हाइड्रोजन यहाँ पर बना दिए ठीक है अब हमें पता है नाइट्रोजन के पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो नाइट्रोजन के पास हमारे फाइव बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेवन होता है तो टू एंड फाइव और ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की इसको टोटल शेयरिंग करनी है तो पहले तो हम शेयरिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इसके थोड़ा बाहर बीच में बना देते हैं ठीक है फिर हम जो इसके बचे हुए इलेक्ट्रॉन है टू इसको इसके बिल्कुल पास ही बना देते हैं ठीक है फिर हम दिखाएंगे हमारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स uh, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है हमें पता है और उसे क्यों से शेयरिंग करनी है तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमने किसके बना दिए यहाँ पर हाइड्रोजन के बना दिए ये आपको दिखाई दे रहे होंगे तो इस तरह से आप अब आपको क्या करना है यहाँ पर शेयरिंग करनी है तो आप पहले हाइड्रोजन की शेयरिंग कर सकते हैं या जैसे चाहें वैसे पहले आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग कर सकते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन ने क्या किया नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया फिर इस हाइड्रोजन ने भी नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इस थर्ड वाले हाइड्रोजन ने भी नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो हाइड्रोजन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया अब बचा कौन नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसके लिए ये क्या करेगा ये जो हाइड्रोजन है इनके तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेगा तो ये आप देख सकते हैं ये जो चार एटम है यहाँ पर एन एस थ्री के ये चारों आपस में एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड हो गए हैं और हमारा मोलिक्यूल यहाँ पर बन जाता है तो आप देख पा रहे होंगे कि कहाँ सिंगल बॉन्ड बन रहा है और कहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है तो क्या आप बताएंगे बिल्कुल देखिए यहाँ पर सिंगल पेयर बन रहा है हमारे तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा इधर भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और इधर भी हमारे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड बनते हैं लेकिन तीनों बॉन्ड कैसे होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं बनता है ठीक है आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन शो करनी है जब तक शेयरिंग दो इलेक्ट दो एटम्स के बीच में ना हो ठीक है तब तक आप उसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं कह सकते वहाँ पर भी हमने
ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे ठीक है अब हम आ जाते हैं अपने कार्बन के ऊपर अभी तक हमने कार्बन का यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं देखा है दूसरे ही एलिमेंट्स जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनका एग्जाम्पल हमने देखा है तो लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मिथेन अब हम मिथेन पर आ जाते हैं और आपने पढ़ा है पहले मैंने बताया है कि मिथेन जो होता है हमारा सबसे सिंपल कार्बन कंपाउंड होता है और फॉर्मूला होता है सी एच फोर मिथेन मिथेन का फॉर्मूला क्या है सी एच फोर विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन और ये कार्बन का कंपाउंड है मिथेन इज वाइडली यूज एज अ फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस नेचुरल गैस तो मिथेन हमारे एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फ्यूल है फ्यूल के रूप में यूज होता है क्योंकि यह जो हमारी बायोगैस होती है बायोगैस आपने सुना होगा उसमें मिथेन भी होती है मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन इस तरह की गैसें बायोगैस में होती है और जो हमारी सी होती है कंप्रेस नेचुरल गैस उसमें भी मिथेन होती है उसके अलावा एलपीजी वगैरह में भी मिथेन गैस पाई जाती है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाई कार्बन तो यह कार्बन के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है मिथेन हैज फॉर्मूला सी एच फोर मिथेन का फॉर्मूला होता है सी एच फोर हाइड्रोजन एज यू नो हैज अ वैलेंसी ऑफ वन कार्बन इज टेट्रावेलेंट बिकॉज इट हैज फोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ठीक है तो आपके लिए एक नया टर्म आया है यहाँ पर टेट्रावेलेंट टेट्रावेलेंट का मतलब होता है यदि किसी एटम की वैलेंसी फोर हो ठीक है उसके पास फोर इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसको क्या कहते हैं टेट्रावेलेंट कहते हैं ठीक है टेट्रावेलेंट में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है तो टेट्रावेलेंसी होती है हमारे कार्बन की क्योंकि उसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कार्बन शेयर दिज इलेक्ट्रॉन्स विद फोर एटम ऑफ हाइड्रोजन एच ओन इन फिगर 4.5 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी एच फोर मोलिक्यूल बनाकर दिखाया गया है ये हमारा कार्बन है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फोर वन टू थ्री एंड फोर तो ये कार्बन के फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का एटोमिक नंबर होता है सिक्स ठीक है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सिक्स तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए टू एंड फोर ठीक है तो फोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो किए गए हैं कार्बन के आसपास और हाइड्रोजन का एक होता ही है तो आ, हर कार्बन ने क्या किया एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ कर ली हर इलेक्ट्रॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली तो कार्बन को चार इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी तो वह चारों की आवश्यकता यहाँ पर पूरी हो चुकी है चार हाइड्रोजन एटम के द्वारा और प्रत्येक हाइड्रोजन एटम जिसको एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी उन्होंने भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ कार्बन के शेयरिंग कर ली है तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है मिथेन का स्ट्रक्चर बन जाता है जो आपको अच्छे से आना चाहिए तो इनको सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें खुद सेल्फ का इसको करके देखें सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म बाई द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नॉन एच कोवेलेंट बॉन्ड्स तो इस तरह से कोई भी बॉन्ड बनता है जब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में शेयरिंग होती है या इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है फिर उनकी शेयरिंग होती है तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है है ना ऐसे बॉन्ड मीच आर फोन बाई शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम दो एटम के बीच में यदि एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कोवेलेंटली बॉन्डेड मोलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मोलिक्यूल बट इंटर मोलिकुलर फोर्स आर वीक तो हमारे जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मोलिक्यूल्स होते हैं वे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं मोलिक्यूल के अंदर बट इंटर मोलिकुलर फोर्सेज है ना एक मोलिक्यूल जब दूसरे मोलिक्यूल के साथ जुड़ता है कंपाउंड बनाता है बड़ा मास बनाता है तो उनके जो इंटर मोलिकुलर फोर्स होते हैं वे काफ़ी कमज़ोर होते हैं दिस गिव राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स तो इससे क्या होता है कि इन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी लो होते हैं क्योंकि इनके जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वे काफ़ी कमज़ोर होते हैं सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग होती है और यहाँ पर कोई आयन नहीं बनता कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर नहीं बनता केटायन एन आयन तो इस कारण से जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पोअर कंडक्टर होते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें बार बार आ रही हैं तो यहाँ पर हमारे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है ना यूनिक कंपाउंड वर्सेज कोवेलेंट कंपाउंड इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है आपको इसको अच्छे से लिखना होगा लर्न करना होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि आयोनिक कंपाउंड जो है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है 
लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है दूसरा आयोनिक कंपाउंड्स में चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं आयन्स की फॉर्मेशन होती है लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में आयन्स की फॉर्मेशन नहीं होती है तीसरा आयोनिक कंपाउंड और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देर मोल्टन और इन सोल्यूशन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड को यदि हम सोल्यूशन बनाते हैं को मेल्ट करते हैं तो वे क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं चौथा आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक बॉन्ड्स तो इनके बीच में जो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं वे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इस कारण इनके जो आ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत हाई होते हैं लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बहुत हाई होते हैं आयोनिक कंपाउंड में जो मोलिक्यूल बनते हैं उनके बीच में हमारे आयोनिक बॉन्ड बनते हैं जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड बनते हैं वे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं है ना तो बॉन्ड का ही डिफरेंस आ गया आयोनिक कंपाउंड में तो आयोनिक बॉन्ड बनेंगे और कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो इस तरह से आप चार पांच इनकी प्रॉपर्टीज और डिफरेंस अच्छे से लर्न करके रखें इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइस मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम्स सो आप इसको लर्न कर लें ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सो नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और हम इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करने वाले हैं तो आपको ये पार्ट कैसा लगा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ओके थैंक यू जय हिंद जय भारत